Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Pratique exemplaire. Même après 30 ans, je me lève le matin et j'ai très hâte de venir travailler. En réalité, la charge d'enseignante, elle est très ardue, mais en même temps, je trouve que cela vaut la peine d'investir dans ces relations-là entre enseignants et élèves. Je pense que c'est important de valider chaque élève et vraiment de leur donner une voix. En les validant, c'est qu'ils se sentent, on développe leur estime de soi et je trouve que c'est ce qui peut faire toute la différence. De plus en plus, nous recevons les élèves qui sont des enfants qui sont sur le spectre. Moi-même, je suis sur le spectre et je trouve cela super important de vraiment valider ces élèves-là et de réaliser que tout le monde est différent et que c'est très important de respecter ces différences et de les accueillir. Au niveau de la différenciation, je crois que c'est vraiment important de valider chaque enfant et de lui offrir des choix. Donc, si c'est, par exemple, un enfant au niveau de l'aménagement flexible qui veut travailler avec un vélo stationnaire, en travaillant, je l'encourage à le faire. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître Louise en tant que parent, euh, en premier lieu. Ensuite, elle est devenue une collègue et par la suite, nous sommes devenus de très bonnes amies. Je, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est qu'elle enseignait mon fils le plus vieux en quatrième année. Et quand mon deuxième fils est arrivé, Quatre ans plus tard, j'avais eu l'occasion de connaître Louise dans tous ces contextes-là. J'ai fait une demande spéciale parce que mon fils, c'était un enfant qui n'avait pas de difficultés en particulier, mais justement que les choses étaient très faciles pour lui. Puis je savais que Mme Louise était pour être capable de lui donner, de le pousser à ses limites et de lui donner le support émotionnel qu'il avait besoin à ce niveau-là dans sa vie. Donc, je crois que c'est important d'offrir aux élèves un coffre à outils pour bien les préparer pour le secondaire, mais aussi pour faire face à la vie. Dans ce coffre à outils, ce que je voudrais retrouver pour eux, ce serait la résilience, la persévérance et aussi la maîtrise de soi. Je crois vraiment en bâtissant leur estime de soi, c'est que l'enfant devient beaucoup plus apte à relever les défis et même surpasser les critères établis. Donc, Mme Louise vient vraiment de l'enseignement personnalisé et elle met vraiment en lumière notre approche parce que dans l'approche d'enseignement personnalisé, c'est que l'élève est au centre de ses apprentissages. Mais elle pousse ça encore plus loin. Donc, elle prend chaque élève là où il est rendu avec ses forces, avec ses besoins, puis elle les pousse à se dépasser au quotidien. Je crois dans ma salle de classe, ce qu'on cherche à faire, c'est de valider les opinions de tous, de respecter les différences d'autrui et de faire cela dans la bienveillance. Je crois qu'en développant cette estime de soi, c'est que l'enfant est prêt à relever les défis, son mindset change et il est beaucoup plus ouvert à l'apprentissage. Visitez oeeo.ca.